Donc avant de commencer, regardons quelques images qui ont circulé sur Internet. However, every single one of these pictures is a hoax. Uh, cependant, chacune de ces photos est un fake, comme on dit maintenant en français, c'est un montage. And this is really one of the problems we've had to face when researching uh, Giantology. Et donc, c'est un des plus grands problèmes auxquels ils ont dû faire face en recherchant ce qu'ils appellent la géontologie. But giants go back a long, long way into myth and history all over the world. Mais les géants remontent euh, très loin dans l'histoire et, et les mythes partout sur la terre. In this image here on the left is David slaying Goliath. À gauche, nous avons David qui tue Goliath. And on the right is a picture of King Og's bed from the Bible. He was said to be 12 feet tall. Et donc à droite, c'est une image du lit de King Og. Dans la Bible, on dit qu'il mesurait 12 pieds, donc environ 3 mètres, 4 this, mètres. This is one of many, many accounts of actual giants being witnessed in the Bible. Donc c'est un euh, quelques exemples de beaucoup de récits de géants dans la Bible. Very ancient traditions also exist in Britain. Il y a des très anciennes traditions aussi en Grande-Bretagne. This just shows an image of Jack the Giant Killer. Voici Jack, le tueur de géants. And there's many stories of him killing giants from Cornwall all the way up to Wales and other parts of Britain. Et il y a donc beaucoup d'histoires de lui qui tue les géants depuis la Cornouaille au sud-ouest, de, 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 au pays de Galles jusqu'à dans le nord d'Écosse. And even the founding of Britain. La fondation même de, de la Grande-Bretagne involves Brutus coming from Troy and defeating Gog Magog the giant. Euh, donc, euh, la fondation même de la Grande-Bretagne est liée à Brutus euh, qui vient dans le pays pour combattre Gog Magog qui était le géant. And Gog -Magog was the last of the giants Et c'était le dernier des géants, Gog Magog, that ruled Britain for many hundreds, if not thousands of years. qui a dit avoir régné sur la Grande-Bretagne pendant des centaines, voire des mille, milliers d'années. So with these legends. Avec ces légendes, There are also actual skeletons, bones, il, and skulls that have been il y a aussi donc euh, des squelettes, des ossements, des crânes qui ont été réellement découverts. Most of the ones we've, uh, found Et la plupart de ceux qu'on a trouvés font quelque part entre euh, 7 pieds, donc 2 mètres euh, 30. And how many? F seven feet, and Between seven and about nine or ten. Right. Uh, entre 2 uh, mètres 30 et puis 3 mètres à 3 mètres 50. And this is an, a map of Europe where actual giants have been uh, reported. Voici donc les lieux en Europe où il y a eu des rapports de squelettes géants. And they go all across the world. Et au fait, il y en a partout dans le monde. A as do the legends. Comme les légendes. So the legends really are starting to come to life in our research. Et donc les légendes commencent à prendre vie dans leur recherche. I have studied Native American civilizations for about 25 years, the donc, builders. Il a étudié pendant 25 ans des civilisations euh, de Amérique du Nord, les constructeurs de tertres ou de, de tumulus. Yeah, very sophisticated. Native civilizations. Donc des civilisations euh, indigènes d'Amérique du Nord très sophistiquées. Starting in 3400 BC. Ça commence en 3400 avant Jésus-Christ. And and one this is the empire of the mound builders in eastern US. Donc voici dans l'est des États-Unis l'empire des bâtisseurs de tumulus. From 1000 BC to 1500 AD. De 1500, les Olmecs, 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après. Yes. Ouais. They built massive earthen effigies and earthen monuments. Ils ont construit vraiment des monuments gigantesques, euh, toujours avec de la terre. The bird effigy is. 700 feet long, 600 feet wide, and 70 feet high. Donc, euh, au nord, là, c'est euh, une représentation d'un oiseau. Hein? L'effigie d'un oiseau qui fait donc euh, plus de 200 mètres de long. 
700 feet long, how wide? 600. <coughs> Donc, oui, 200, 200 mètres de large. And high? 72 feet. Uh, 20... <laughs> 24 mètres d'eau. Voilà. They refound it in 1938. It was redécouvert en 1938. Yes. So, thousands, tens of thousands of earthen uh, burial mounds in geometric forms were there when the colonists first showed up. Donc, quand les premiers colons sont arrivés, il y avait des dizaines de milliers de ces collines artificielles qui sont de forme géométrique partout en Amérique du Nord. Mm. So, Astalan, Wisconsin. Astalan, Wisconsin. Dans, dans le Wisconsin, mm -hmm. Astalan. Grave Creek, West, uh, West Virginia. Donc en Virginie de l'Ouest, Grave Creek. Silbury Hill, many of the geometric forms and earth and mounds look similar on both sides of the Atlantic. Donc ça c'est en Angleterre, hein? ça c'est la colline de Silbury Hill, près de Averbury en Angleterre, et il dit que beaucoup de ces collines en Amérique du Nord ressemblent géométriquement à ces, ces collines en Europe. Comme ça ça c'est le plus grand d'Europe, mm -hmm. Silbury Hill. Um, Pinson Mound, 72 feet high. Donc, le uh, Pinson Mound, encore 24 mètres de haut. Cahokia. Ah, yeah, Cahokia. 100 foot high. Voilà. 30, 33 mètres de haut. The base is larger than the Great Pyramid in Egypt. Sa base est plus grande que la Grande Pyramide d'Egypte. Great Serpent Mound. Donc, ça, c'est, oui, le, le Mont Serpent. Uh, yep. And summer solstice and equinox were uh, measured. Dans, dans les ondes de son corps, donc les solstices d'été, les equinox, sont mesurés. Mm. So, there This was Newark, Newark. <coughs> Newark, Ohio. Geometric forms, hundreds of them, all around this Ohio in the, the oui. states in the, in the eastern half of the country. Donc c'est Ohio. <laughs> Ohio. 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 <laughs> Et donc, c'est plein de formes géométriques comme ça. Partout dans ce, cet état, on retrouve des collines euh, pour fabriquer des formes géométriques. Proven to predict eclipses in the 1980s. On, ça a été démontré dans les années 1980 que ces collines étaient positionnées pour prédire les éclipses. Here it is today. Voici ce qu'on voit aujourd'hui. Uh, 20 acres and 50 acres. I don't know if you can translate those figures. Ça fait 20 arts. Le cercle fait 20 arts et en dessous 50 arts. Mm. So a lot of these earthen formations you find Stonehenge and in Ohio, in Indiana. Voilà. Yeah. Donc en Amérique du Nord, on trouve vraiment des choses qui sont très similaires de ce qu'on peut trouver en Europe. And while I was studying native civilizations, pendant qu'il étudiait les civilisations natives des Amériques, d'Amérique, in the old records, I started to find giant skeleton accounts. Donc, donc dans des vieux rapports, il trouvait donc ces traces de squelettes géants. 